నమస్కారం సిటీ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు వైకుంఠపురం దేవాలయంలో వివిధ అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేసిన ఎమ్మెల్యే అనాబతిని శివకుమార్ ఆలయ అభివృద్ధికి దాతల ఔదార్యం అభినందనీయమని కొనియాడు ఎమ్మెల్యే ఉగాది నాటికి అర్హులందరికీ ఇంటి లబ్ధి చేకూర్చుతాం సబ్ కలెక్టర్ కొత్తమాసు దినేష్ కుమార్ వెల్లడి సేవా నేర్తితోనే మానవ జన్మ చేరతార్థమవుతుంది వైసీపీ నాయకులు డాక్టర్ రియాజ్ ఖాన్ ప్రభుత్వ వసతి గృహాల్లో సౌకర్యాలు లేమి కనీస సదుపాయాలు లేక అల్లాడుతున్న విద్యార్థులు శ్రీ లక్ష్మీ పద్మావతి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దేవస్థానం వైకుంఠపురం ఆలయ అభివృద్ధికి సహకరిస్తున్న దాతల ఔదార్యం అభినందనీయమని శాసనసభ్యులు అన్నబతులు శివకుమార్ కొనియాడారు బుధవారం స్థానిక దేవాలయంలో పలు అభివృద్ధి పనులకు ఆయన శంకుస్థాపన చేశారు ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సభా వేదికపై ఆయన మాట్లాడుతూ హిందూ సాంప్రదాయాన్ని పరిరక్షించేందుకు దేవాలయ నూతన పాలక మండలి చేస్తున్న కృషి ప్రశంసనీయమన్నారు సాక్షాత్తు చిన్న తిరుపతిగా పిలుచుకునే ఈ దేవాలయ ప్రతిష్ట దేశవ్యాప్తంగా మార్మోగేలా పనిచేయాలని సూచించారు శ్రీ పద్మావతి వెంకటేశ్వర స్వామి వైకుంఠపుర దేవస్థానం చిన్న తిరుపతిగా పిలువబడే ఈ దేవస్థానం ఈ ప్రాంతంలో యొక్క భక్తుల అవసరాలకి సౌకర్యాలని వైఎస్ఆర్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఒక మంచి కమిటీని ఏర్పాటు చేసి దీన్ని బ్రహ్మాండంగా చేయాలని ఆశయంతోనే నేను ఈ బాడీని ఏర్పాటు చేశాను దానికి అనుగుణంగా ఈరోజు ఈ ప్రాంతంలో భక్తుల యొక్క ఆశలకు అనుగుణంగా ఈ దేవస్థానాన్ని అభివృద్ధి చేసే కార్యక్రమాన్ని బాధ్యత తీసుకున్న చైర్మన్ గారు కమిటీకి అలాగే ఈవోకి అందరికీ నిజంగా ధన్యవాదాలు చెబుతున్నాను ఎందుకంటే ఆయన చెప్పిన విజన్ నేను చూశాను సార్ ఇదిగో ఇలా చేయబోతున్నాం మొత్తం అని చెప్పి వదరాజుల గారు చెప్పినప్పుడు చాలా సంతోషపడ్డాను ఎందుకంటే చేయగల సమర్థత ఉంది అలాగే ఈ సందర్భంగా నేను ఒకే ఒక్క మాట కోరుకుంటాను ట్రస్ట్ బోర్డు చైర్మన్ ఉప్పల వరదరాజులు మాట్లాడుతూ కోనీరు నిర్మాణం డార్మిటరీ మరియు ఆఫీస్ బిల్డింగ్ రాజగోపురంకు ముఖమండప నిర్మాణాలకు దాతల సహకారం మరో రానిదన్నారు దానికి ఎంతో మంది దాతలు ముందుకు వచ్చి సహృదయంతో వాళ్ళు విరాళాలు అందజేస్తే దాంతోనే మరి ఆ కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఆ దాతల్ని సన్మానించుకోవడం చాలా యోగ్యమైనటువంటిగా భావించి మరి ఒక్కొక్కరిని దాతల్ని పిలుస్తున్నాం వారికి ఎమ్మెల్యే గారి చేతుల మీదుగా సన్మానం చేయడం జరుగుతుంది అలానే మరి ఈ మొత్తం 
అభివృద్ధి కార్యక్రమంలో భాగంగా చేసే పని మొత్తం కూడాను దాతల విరాళాల ద్వారానే ఈ కార్యక్రమం వారి దాతృత్వాన్ని ప్రశంసిస్తూ శాలువ మరియు మెమెంటోలతో ఎమ్మెల్యే చేతుల మీదుగా సత్కరించారు కార్యక్రమంలో ఆలయ కార్యనిర్వహణాధికారి ఎన్ శ్రీనివాసరెడ్డి ట్రస్ట్ బోర్డు సభ్యులు వి మాధవరావు ఏ కృష్ణమూర్తి పూర్ణ కుమారి కె చిన వెంకటరమణ ఎస్ కృష్ణవేణి ఎల్ సుజాత ఆరాధ్యుల ధనలక్ష్మి కె భాను వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్ ఎలవత్తి గీతాదేవి మాలేపాటి హరి కటారి హరీష్ గుంటూరు కోటేశ్వరరావు ఎలవత్తి సాంబశివరావు బూరెల దుర్గ కాళిదాస్ సత్యనారాయణ తదితరులు ఉన్నారు ఉగాది నాటికి అర్హులందరికీ ఇంటి లబ్ధి చేకూర్చుతామని సబ్ కలెక్టర్ కొత్తమాస్ దినేష్ కుమార్ వెల్లడించారు బుధవారం ఆయన కార్యాలయంలో మాట్లాడుతూ డివిజన్లో దాదాపు ఎనభై వేల మందికి ఇంటి లబ్ధి అవసరత ఉన్నట్లు గుర్తించామన్నారు వీరందరికీ ఇల్లు ఇవ్వటానికి దాదాపు ఏడు వందల యాభై ఎకరాల భూమి అవసరమవుతుందన్నారు నాలుగు వందల యాభై ఎకరాల మేర భూమి సేకరించామని ఇంకా మూడు వందల ఎకరాల భూమి సేకరించే పనిలో ఉన్నట్లు స్పష్టం చేశారు డివిజన్ పరిధిలో భూములున్న రైతులు స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వస్తే కొనుగోలు చేసేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందన్నారు అదేవిధంగా పింఛన్లు రేషన్ కార్డులు తొలగించలేదని వివిధ కారణాల వల్ల నిలుపుదల చేయబడినట్టు స్పష్టం చేశారు రీవెరిఫికేషన్ అనంతరం లబ్ధిదారులకు పింఛన్ వస్తుందని వెల్లడించారు ఇప్పటికీ సుమారుగా ఎంటైర్ తెనాలి అర్బన్ కానివ్వండి రూరల్ కానివ్వండి ఎయిటీన్ మండల్స్లోనూ అరవై ఐదు వేల మంది బెనిఫిషరీస్ని ఐడెంటిఫై చేసాము ఇంకా మనకి పదిహేనో తారీఖు వరకు కూడా వచ్చిన అప్లికేషన్స్ అన్నీ తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఫిఫ్టీన్త్ వరకు కూడా మనకి డెడ్ లైన్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పటికీ ఇళ్ళ స్థలాలు ఎవరైనా కావాలనుకుంటే మీ వాలంటీర్ని కానీ మీ సచివాలయాన్ని కానీ మీ తహసీల్దార్ కానీ అప్రోచ్ అవ్వండి సుమారుగా సెకండ్ రివిజన్లో ఇప్పుడు ఈ రివిజన్లో మనం ఒక ఐదు వేల మందిని అడిషనల్గా యాడ్ చేసాం సో అరవై ఐదు వేలు ప్లస్ ఐదు వేలు డెబ్బై వేల మంది బెనిఫిషరీస్ని ఇప్పుడు ఐడెంటిఫై చేయడం జరుగుతుంది ఇంకా కొత్త కొత్త బెనిఫిషరీస్ యాడ్ అవుతూ ఉన్నారు మా అంచనా ప్రకారం ఇంచుమించు ఎనభై వేలు వరకు టచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది మన డివిజన్లో సో ఎయిటీ థౌజండ్ మెంబర్స్కి కూడా ల్యాండ్స్ ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ సెకండ్ ఫేజ్లో ఎవరైతే ఐడెంటిఫై చేసామో వాళ్ళకి మాత్రం కొంచెం లేట్ అవ్వచ్చు ఒక పదివేలు పదిహేను వేలు మందికి అదర్వైజ్ మొత్తం అందరికీ ప్లాన్ చేయడం జరుగుతుంది మనకి అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్గా తెనాలిలో తెనాలి అర్బన్లో మనకి పదహారు వేల మంది బెనిఫిషరీస్ ఉన్నారు ఓన్లీ సిటీలో అండ్ ఈ చుట్టుపక్కల గ్రామ పంచాయతీస్ అన్నీ కలుపుకుంటే కట్టెవరమ్మ దాని తర్వాత పెద్దరావురు చిన్నరావురు ఇవన్నీ కలుపుకుంటే వాళ్ళు ఒక రెండు వేల మంది ఉన్నారు సో పద్దెనిమిది వేల మందికి మనకి హౌస్ సైట్స్ కావాలి ఇక్కడ సో మనం జీ ప్లస్ త్రీ కన్స్ట్రక్షన్కి వెళ్ళినా కూడా నూట ఎనభై ఎకరాలు మన తెనాలి సిటీలోనే కావాల్సిన అవసరం ఉంది సో వన్ మళ్ళీ వన్స్ అగైన్ రైతులందరికీ నమ్మనవండి ఈ తెనాలి మండల్లో వన్ నూట ఎనభై ఎకరాలు కావాలి కాబట్టి చుట్టుపక్కల తెనాలి సిటీకి చుట్టుపక్కల మీరు స్వచ్ఛందంగా మీరు ముందుకు వచ్చి మాకు ఈ రేటుకి మేము భూమి ఇస్తామంటే డెఫినెట్గా మేము కన్సిడర్ చేస్తాం పట్టణంలో నిలుపుదల చేసిన పింఛన్ల రీవెరిఫికేషన్ ప్రక్రియ పునః ప్రారంభించినట్లు మున్సిపల్ కమిషనర్ ఎం జస్వంతరావు వెల్లడించారు ఆయన కార్యాలయంలో మాట్లాడుతూ మంగళవారం విజయవాడలో జరిగిన ఉన్నత స్థాయి అధికారుల సమావేశంలో పలు ఆదేశాలు జారీ చేసినట్లు స్పష్టం చేశారు నిలుపుదల చేసిన పింఛన్లను బుధవారం సాయంత్రం నుండి గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగులు వాలంటీర్లు పింఛన్ లబ్ధిదారుల ఇంటికి వచ్చి వెరిఫికేషన్ చేస్తారని సిబ్బంది వచ్చినప్పుడు సహకరించాలని కోరారు అర్హులైన వారెవ్వరికీ పింఛన్ తొలగించబడదని వివరించారు అదేవిధంగా ఏదైనా స్పష్టమైన కారణాలతో పింఛన్ నిలిచిపోతే ఆ కారణాలు పింఛన్ దారానికి వివరిస్తామని పేర్కొన్నారు ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిన్న విజయవాడలో వర్క్షాప్ జరిగింది ఆ వర్క్షాప్లో ఈ మధ్య రీసెంట్గా రీవెరిఫికేషన్తో కొన్ని పెన్షన్స్ ఆగిపోవటం జరిగింది ఈ నెల ఫిబ్రవరి నెలలో పెన్షన్స్ కాబట్టి అవన్నీ కూడా మా స్టాఫ్ రేపు వార్డు వెల్ఫేర్ సెక్రటరీ అలాగే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెక్రటరీ అలాగే ఈ వార్డు వాలంటీర్స్ కూడా రేపు మీ ఇళ్ళకి ఈరోజు ఈవినింగ్ నుంచే మీ ఇంటి దగ్గరకు వచ్చి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా గ్యాదర్ చేస్తారు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత మేము గవర్నమెంట్కి ప్రతిపాదన పంపుతాం ఎవరైతే ఈ రీవెరిఫికేషన్ వచ్చిన పెన్షన్స్ మన పురపాలక సంఘంలో ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా తప్పకుండా క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాత అప్లై అప్లోడ్ చేస్తాం మీరు ఎవరు భయపడాల్సిన పని లేదు ఆ పెన్షన్ పోయిందని ప్రతి ఒక్కదానికి రీజన్ కూడా చెప్తాం ఒకవేళ ఇన్ఎలిజిబిలిటీ పెన్షన్ ఏదైనా ఉంటే కాబట్టి చాలా చిన్న చిన్న కరెక్షన్స్తో చాలామంది పెన్షన్స్ మండలంలోని రైతులు పాస్ పుస్తకాల కోసం దళారులను ఆశ్రయించి మోసపోవద్దని తహసీల్దార్ కె రవిబాబు వెల్లడించారు 
ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ భూమి ఉన్న రైతులు పట్టాదారు పాస్ పుస్తకం కోసం మధ్యవర్తులను ఆశ్రయిస్తున్నట్లు తన దృష్టికి వచ్చిందన్నారు ప్రభుత్వం నూతనం ఆటో మ్యూటేషన్ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టిందని వెల్లడించారు ఎవరికీ డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన పని లేదని పాస్ పుస్తకాల కోసం రెవెన్యూ కార్యాలయంలో లేదా గ్రామ సచివాలయంలో సంప్రదించాలని స్పష్టం చేశారు అలానే మనం ప్రతి సోమవారం నాడు పెద్ద మన పాస్బుక్లు మన రైతులకు వచ్చినటువంటి పాస్బుక్లు పారదర్శకంగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో రైతులనే ఇక్కడికే పిలిపించి వాళ్ళు ఇక్కడ ప్రజల సమక్షంలోనే పాస్బుక్ ఇవ్వటం అనేది చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఎవరైనా కూడా పాస్బుక్ వాళ్ళందరికీ కూడా ఫోన్ చేయడం జరుగుతుంది చిన్న ముఖ్య గమనిక ఏంటంటే అప్లికేషన్ పెట్టేటప్పుడు మీడియేటర్ని అన్వయ ఆశించవద్దు మీడియేటర్లు అంటే మా మధ్యవర్తుల ద్వారా ఆశిస్తే వాళ్ళు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ ఫోన్ నెంబరు అప్లై చేసుకోవడం వల్ల ఆ రైతుకి తెలియటం లేదనేది ఇక్కడ నేను గమనించిన అంశము కాబట్టి ఏ ఎవరైతే రైతు ఉన్నారో ఆ రైతు యొక్క అనేది అక్కడ ఫోన్ నెంబర్ నమోదు అయి ఉండాలి కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రే పదకొండవ తారీఖు నుంచి ఆటోమేటేషన్ అనేది ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ తీసుకొస్తున్నారు ఆటోమేటేషన్ అంటే మీరు రిజిస్ట్రేషన్ అవుతుండగానే వాళ్ళే అక్కడి నుంచి పాస్బుక్ మ్యూటేషన్ అయ్యి మా దగ్గరకు వస్తే మేము అప్రూవ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ అయిపోతుంది ఇక నుంచి మీ సేవలో కూడా పెట్టనాల్సిన అవసరము అనేది ఉండదు అనేది ఇక్కడ ఆటోమేటేషన్ యొక్క అర్థము కాబట్టి రైతులందరూ కూడా గమనించి ఫోన్ నెంబర్లు కానీ తర్వాత వివరాలు కానీ అవన్నీ కూడా సక్రమంగా ఇస్తే బాగుంటుంది అనేది నా యొక్క విజ్ఞప్తి కాబట్టి ఆ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలి ఇప్పుడు చిన్న విరామం